আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আমি রিদওয়ান কোলালামপুর মালয়েশিয়া থেকে ওয়েলকাম টু মালয়েশিয়ান ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন সেন্টার আজকে মালয়েশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি সম্পর্কে আপনাদের সাথে কিছু আলোচনা করব আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন এর আগে আমাকে একটু জানাবেন আমার লাইভটা কি কথা কি সাউন্ডটা কি ক্লিয়ার নাকি একটু জানাবেন জানার পরে ইনশাআল্লাহ আপনাদের সাথে শেয়ার করব মালয়েশিয়ার উচ্চ শিক্ষা বিষয়ক আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে এবং বেশ কিছু প্রশ্ন আমি অলরেডি আপনাদের কাছ থেকে পেয়েছি সেই বিষয় প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আমাকে কেউ কি একটু দয়া করে জানাবেন আমাদের সাউন্ড কি ক্লিয়ার কি না বোঝা যাচ্ছে কিনা একটু দয়া করে জানাবেন সাউন্ড ক্লিয়ার বোঝা গেলে ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে আলোচনা শুরু করব একটু নোটিফিকেশন দিয়ে জানিয়ে দিবেন সাউন্ড কি ক্লিয়ার বোঝা যায় কিনা কে কোথা থেকে দেখছেন আমাকে একটু জানাবেন সাউন্ড কি ক্লিয়ার বোঝা যায় ওকে আশা করি ইনশাল্লাহ সাউন্ড বোঝা যাচ্ছে যে যেখান থেকে আমাদের এই ভিডিওটি দেখছেন আমাকে একটু জানিয়ে দিবেন কে কোথা থেকে দেখছেন এবং কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে মালয়েশিয়ার পড়ালেখা বিষয়ক ইনশাল্লাহ প্রশ্ন করতে পারেন উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব অলরেডি ইতিমধ্যে কয়েকজন এসেছে ওকে মালয়েশিয়া উচ্চ শিক্ষা বিষয়ক অনেকের মনে অনেক প্রশ্ন আছে যে প্রশ্নগুলো আমি ইত্যু পূর্ব পেয়েছি আপনাদের কাছ থেকে এবং সেই প্রশ্নগুলো আলোকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব যে বিষয়গুলো এর আগে আপনাদেরকে বলে রাখি যারা বাংলাদেশে বিভিন্ন পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেয়েছেন যে সমস্ত ভাই ও বোনেরা তোমাদের জন্য শুভকামনা আর তোমরা যারা বাংলাদেশে পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাওনি অনেকেই বাংলাদেশে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়তে চাও যারা ওইরকম ভালো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়তে চাও বাংলাদেশে পড়তে পারো কোনো সমস্যা নাই বাংলাদেশেও শিক্ষার মান এখন দিন দিন অনেক ভালো হচ্ছে ওকে যাদের ইচ্ছা বাংলাদেশে না বাইরের কোনো একটি দেশে যাব বাইরে থেকে আমি একটা পড়ালেখা করব এবং সাধ্যের মধ্যে টিউশন ফিটা যেন নিজের সাধ্যের মধ্যে হয় তাহলে তাদের জন্য আমি বলে রাখতে পারি তাদের জন্য মালয়েশিয়া বেস্ট হতে পারে দেশ হিসেবে উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু স্থানে আছে মালয়েশিয়া এবং লেখাপড়ার মান নির্ণয়ের দিকে যদি বিবেচনা করা যায় মালয়েশিয়াতে ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিংয়ে দুইশোর মধ্যে আছে অনেকগুলো ইউনিভার্সিটি মানের দিক দিয়েও মালয়েশিয়ান এডুকেশন অনেক ভালো এবং তুলনামূলক যাদের যারা মনে করেন যে আর সাধ্যের মধ্যে টিউশন ফি চান সে তাদের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে টিউশন ফি অনেক কম কম্পেয়ার দেন ইউকে ইউএসএ কানাডা অস্ট্রেলিয়াতে যারা পড়ালেখা করতে চায় তাদের সে মালয়েশিয়াতে পড়ালেখা করা খরচটা খুবই কম তাদের চার ভাগের এক ভাগ খরচ লাগে মালয়েশিয়াতে পড়ালেখা করতে এবং কি অনেক বড় একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়ারও সুযোগ মিলবে এখানে পড়ালেখা করতে পারবে রেজাল্ট অনুযায়ী মালয়েশিয়াতেও কিন্তু পাবলিক ইউনিভার্সিটিতেও অ্যাডমিশন নিতে পারবে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা এবং যারা মালয়েশিয়াতে পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাবে না রেজাল্টের কারণে তারা কিন্তু মালয়েশিয়াতে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিও আছে অনেক ভালো মানের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আছে তারা কিন্তু এখানেও পড়ালেখার সুযোগ পাবে এবং প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে অধিকাংশ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়ার বাহিরের বিভিন্ন দেশের ইউনিভার্সিটির সাথে কোলাবরেশন করা সেজন্য পড়ালেখা করবেন মালয়েশিয়াতে কিন্তু পড়ালেখা শেষে সার্টিফিকেট পাবে ইউকে আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়া থেকে রিয়াদ রিয়া সৌদি আরব থেকে রিয়াজুল ভাই কি অবস্থা কেমন আছেন ভাই আপনারা যদি মালয়েশিয়ার পড়ালেখা বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে করতে পারেন জি ভাই আপনাকে কল দেব ইনশাল্লাহ আমরা বর্তমানে লাইভে আছি আপনারা যদি মালয়েশিয়া পড়ালেখা বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে করতে পারেন ওকে রিয়াদ রিয়া ওকে আমরা যেখানে ছিলাম মালয়েশিয়াতে মান কেমন এটা অনেকেই জিজ্ঞাসা করে ভাই মালয়েশিয়াতে পড়ালেখার মান কেমন বা 
আমি বিদেশে পড়ালেখা করতে চাই চায়না অথবা মালয়েশিয়াতে কোন দেশটি ভালো হবে সেটাই আপনাদেরকে বললাম যাদের তোমরা যারা বাংলাদেশের পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেয়েছো ইনশাল্লাহ বাংলাদেশে পড়ালেখাটাই ভালো বাংলাদেশ থেকে আন্ডার গ্রাজুয়েট শেষ করে মালয়েশিয়াতে পোস্ট গ্রাজুয়েটের জন্য আসতে পারো ওকে যারা মালয়েশিয়াতে বাংলাদেশের ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাওনি বাহিরের একটা দেশে পড়তে চাও অনেকেই বলে যে ভাই চায়না যাবো না মালয়েশিয়াতে যাবো আমি যেহেতু মালয়েশিয়াতে আসি পাঁচ বছর যাবো লেখাপড়া করি মালয়েশিয়ার খবর আমি জানি চায়নাতে যেহেতু আমি যাইনি সেজন্য ওখানকার এক্সপিরিয়েন্সও নাই তবে আমি যতটুকু ধারণা চায়নাতে বাংলাদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে স্টুডেন্ট অলরেডি বিগত দুই তিন বছর গিয়েছে এবং চায়না থেকে আবার মালয়েশিয়াতেও আসতেছে ওরা ব্যাক করে এই খবরও আমার কাছে আসে এবং আমার পরিচিত এক ভাই সে চায়নাতে গেছিল এবং সেখানকার খাবার দাবারের মান তার ভালো লাগে না বা সে নিজে রান্না করে তো খাওয়ার কোনো সুযোগ নেই সেক্ষেত্রে ইউনিভার্সিটির মানে অনেক ভালো কিন্তু খাবার দাবারের সমস্যার কারণে সে চায়না থাকতে পারেনি সেক্ষেত্রে মালয়েশিয়াতে যেহেতু মুসলিম কান্ট্রি হালাল ফুড অ্যাভেলেবেল এবং কি বাংলাদেশের মতোই এখানকার খাবারের টেস্ট এবং এক ঋতুর একটি দেশ সেক্ষেত্রে মালয়েশিয়াতে থাকা এবং খাওয়া কোনো সমস্যা নেই ওকে সেক্ষেত্রে মালয়েশিয়াতটা পছন্দ করলে করতে পারেন ওকে কে কোথা থেকে বলছিলেন আমাকে একটু জানাতে পারেন ইনশাল্লাহ এবং কারো মনে যদি মালয়েশিয়ার পড়ালেখা বিষয়ে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই ওকে যেটি বলছিলাম মালয়েশিয়াতে পড়ালেখার মান কেমন এবং ইউনিভার্সিটির মান কেমন অবশ্যই ভালো আব্দুল সাত্তার স্যার ওয়েদার কোনো খবর আছে জি মালয়েশিয়ার ওয়েদার মালয়েশিয়া এক ঋতুর দেশ সারা বছরই একই রকম আবহাওয়া বাংলাদেশের বসন্তকাল যেরকম মালয়েশিয়াতে বারো মাসে বাংলাদেশের বসন্তকালের মতো সেক্ষেত্রে মালয়েশিয়াতে একটু ডিফারেন্ট হলো মালয়েশিয়াতে কিন্তু প্রতিদিনই বৃষ্টি হয় প্রতিদিনই বৃষ্টি হয় হঠাৎ কোনো দিন দেখা গেছে আজকে বৃষ্টি হয়নি মালয়েশিয়াতে সকালে অথবা বিকাল অথবা দুপুরে যে কোনো এক সময় বৃষ্টি হয় আবার দেখা যায় বাংলাদেশে চৈত্রি মাসের মতো রোদ উঠছে আবার কিছুক্ষণ পর দেখা যায় আবার রোদও না গরমও না এরকম সুন্দর একটি দেশ এবং কি এক ঋতুর দেশ অনেক ভালো একটি দেশ সারা বছরই এখানকার একই রকম আবহাওয়া সে কারণে সারা বছর কিন্তু এদেশে শাক সবজি একই রকম শাক সবজি হয় বাংলাদেশে যেরকম শুধুমাত্র শীতকালে কপি ফুলকপি বা এরকম পাওয়া যায় মালয়েশিয়াতে কিন্তু সারা বছরই একই রকম ওয়েদার থাকার কারণে শাক সবজি প্রচুর পরিমাণ এবং ফল বাংলাদেশে যেরকম আমরা শুধু আম খাই বছরের দুই মাস মালয়েশিয়াতে কিন্তু প্রতিটা গাছেই বারো মাস ফল ধরে এক ডালে আম আসে এক ডালে পাকসার এক ডালে আবার আমার মুকুল আসছে এরকমই সেজন্য মালয়েশিয়া আবহাওয়াটাও অনেক ভালো আশা করি আপনার উত্তরটা পেয়েছেন সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্টুডেন্ট যারা আছে আমি অনেক কমপ্লেন শুনেছি যারা আমার ফ্রেন্ড সার্কেলদের মধ্যে যারা একজন আছে লিথোনিয়াতে একজন আছে ইস্তোনিয়া এবং ফিনল্যান্ডে ও দেশের তুলনা এত শীত যে কল্পনাই করা যায় না ছয় মাস তারা কাজই করতে পারে না এবং বাইরের ইউনিভার্সিটিতে যেতেও অনেক কষ্ট হয় সেক্ষেত্রে মালয়েশিয়াতে কিন্তু ওই সুযোগটা নেই মালয়েশিয়ার আবহাওয়া অনেক ভালো এবং তুলনামূলকভাবে ইউরোপ আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়া কানাডা ইউকের চেয়ে তুলনামূলকভাবে টিউশন ফি চার ভাগের এক ভাগ সেক্ষেত্রে মালয়েশিয়াটা আপনাদের পছন্দ থাকতে পারে ওকে কিছু কিছু প্রশ্ন আছে আমি বাংলাদেশের অনেক ছোট ভাইয়ের কাছ থেকে পেয়েছি ভাই কোন বিষয়ে পড়তে যাই বা কোন বিষয়ে আমি আসতে পারি ওকে এই বিষয়ে আপনাদেরকে যেটি জানাবো সেটি হলো বিষয় নির্ধারণ করা আসলে ব্যক্তির উপরে ছোটবেলা থেকেই অনেকেরই স্বপ্ন থাকে কেউ ডাক্তার হবে কেউ ইঞ্জিনিয়ার হবে সেটার উপরে নির্ভর করে ওকে সেজন্যই আপনাদেরকে বলছিলাম যারা সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের আছেন তারা ইচ্ছা করলে ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা মেডিসিনের যে কোনো সাবজেক্টে আসতে পারো আর যারা যারা বাংলাদেশে কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ডে ছিলাম তারা মালয়েশিয়াতে বিজনেস রিলেটেড বিবিএর যত সাবজেক্ট আছে সেই সাবজেক্টগুলোতে আসতে পারো মালয়েশিয়াতে বিবিএর অনেকগুলো সাবজেক্ট আছে যে সাবজেক্টগুলো বাংলাদেশে অনেক ইউনিভার্সিটিতে নাই এর মধ্যে অন্যতম ইসলামিক ব্যাংকিং বাংলাদেশের আমার জানা মতে কোনো পাবলিক ইউনিভার্সিটিতেই আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রাম বোধ হয় এখনো চালু হয়নি মালয়েশিয়াতে কিন্তু পাবলিক এবং প্রাইভেট অধিকাংশ ইউনিভার্সিটিতেই আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেল এবং পোস্ট গ্রাজুয়েট লেভেলে ইসলামিক ব্যাংকিং ইসলামিক ফাইন্যান্স এই সাবজেক্টটি আছে এই সাবজেক্টটি যুগ যুগ উপযোগী যারা মালয়েশিয়া থেকে পড়ালেখা করে বাংলাদেশেও 
ভালো ব্যাংক অথবা ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টে কেউ জব করতে চায় ভালোর সাথে ইসলামিক ব্যাংকিং এ আসতে পারো এবং ইসলামিক ফাইন্যান্সে আসতে পারো এবং কি বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের সারা বিশ্ব কিন্তু চাচ্ছে যে স্টুডেন্ট গ্রাজুয়েশন হওয়ার পরে যেন চাকরির জন্য বসে না থাকে এবং চাকরির অপেক্ষা না করতে থাকে নিজে একটা কিছু করতে পারে যে একটা স্লোগান ডোন্ট ফাইন্ড দ্য জব ক্রিয়েট দ্য জব সেই স্লোগানের ভিত্তিতে মানুষে কিন্তু অধিকাংশ পাবলিক এবং প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে একটি সাবজেক্ট আছে অনেকদিন থেকেই অন্টারপ্রনারশিপ অন্টারপ্রনারশিপের সাবজেক্টটা অনেক ভালো চাকরি দেব চাকরি নেব না চাকরি দেব এই মর্মে যারা পড়ালেখা করতে চায় তারা এই সাবজেক্টে আসতে পারে ওকে অন্টারপ্রনারশিপে এছাড়া ফাইন্যান্স অ্যাকাউন্টিং ম্যানেজমেন্ট ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস এবং হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট এই সমস্ত সাবজেক্টগুলোতেও আসতে পারো যারা বাংলাদেশ থেকে কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ডে ছিল ওকে যারা সায়েন্স এবং কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ডে ছিল না আর্টস ব্যাকগ্রাউন্ডে ছিল তারাও কিন্তু মালয়েশিয়ার এই সমস্ত সাবজেক্টে বিবিএর যে কোনো বিবিএতে আসতে পারবা এক্সেপ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেডিসিন ছাড়া যারা কমার্স এবং আর্টসে ছিল তারা কিন্তু সকলেই দেশের অন্য যে সাবজেক্টগুলো আছে বিবিএ রিলেটেড বিজনেস রিলেটেড সব সাবজেক্টে আসতে পারবা এবং আর্টসের মধ্যে যেগুলো আছে সোশ্যাল সায়েন্স পলিটিক্যাল সায়েন্স এবং যে আর্টসের যে সাবজেক্টগুলো আছে এই সাবজেক্টগুলোতেও তোমরা আসতে পারবা তবে যেহেতু মানুষ বাহিরে যাদের ইচ্ছা পড়ালেখার তারা অবশ্যই একটা সুন্দর একটি সাবজেক্ট পছন্দ করতে ভালোবাসে যে সাবজেক্টে পড়ালেখা শেষে দেশে গেলেও অনেক ভালো হবে সেক্ষেত্রে ওই ইতিহাস ভূগোল পড়ার জন্য কিন্তু কেউ বাইরে আসে না হুম সেক্ষেত্রে তোমরা যারা আসতে চাও এরকম ভালো একটা সাবজেক্টে আসতে পারো ওকে এছাড়া বাংলাদেশ থেকে যারা এস এস অলরেডি কমপ্লিট করছে এখন এদের মানে ইচ্ছা মালয়েশিয়া থেকে ডিপ্লোমা করব সেক্ষেত্রে মালয়েশিয়াতে কিন্তু বাংলাদেশের মতোই অনেকগুলো সাবজেক্টে ডিপ্লোমা করানো হয় বাংলাদেশের যে সমস্ত সাবজেক্টে ডিপ্লোমা করার সুযোগ আছে মালয়েশিয়াতে ওই সাবজেক্টগুলোতে ডিপ্লোমা করার সুযোগ আছে পাশাপাশি কিছু সাবজেক্ট আছে এক্সট্রা যে সমস্ত সাবজেক্টে বাংলাদেশের অ্যাভেলেবেল না ইউনিভার্সিটি এবং কলেজ অ্যাভেলেবেল না যেরকম হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট হোটেল ম্যানেজমেন্ট ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্ট এই সাবজেক্টগুলোতে কুলিনারি আর্ট এই সমস্ত সাবজেক্টগুলো কিন্তু বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল না বর্তমানে কিন্তু চাকরির বাজারে পড়ালেখা শেষ করতে হবে অনার্স মাস্টার্স এম বিএ পিএইচডি করতে হবে এরকম না প্রফেশনাল একটা ডিপ্লোমা করার পরে এস এসসির পরে আড়াই বছরের একটি ডিপ্লোমা মালের সাথে ডিপ্লোমা ইন হোটেল ম্যানেজমেন্ট প্রফেশনাল এরকম একটা ডিপ্লোমা করে কিন্তু খুব দ্রুতই ভালো একটা ক্যারিয়ারে ইন করা যায় সেক্ষেত্রে মালয়েশিয়া থেকে যারা ডিপ্লোমা ইন হোটেল ম্যানেজমেন্ট ডিপ্লোমা ইন ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্ট করবে এদেরকে বলা যায় নাইনটি নাইন পারসেন্ট শিওর এরা দেশে গেলেও ভালো হোটেল রেস্টুরেন্ট এবং ট্রাভেল এজেন্সিগুলোতেও চাকরি করতে পারবে অথবা তারা যদি চায় যে বাংলাদেশে জব করব না আমি মিডিল ইস্টে বা ইউরোপের অন্য দিকে মুভ করব সেক্ষেত্রে যাদের এরকম একটা প্রফেশনাল ডিপ্লোমা আছে ডিপ্লোমা ইন হোটেল ম্যানেজমেন্ট ডিপ্লোমা ইন ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্ট তারা কিন্তু ইজিলি ভালো একটা পজিশন তৈরি করতে পারবে ম্যাট্রিক পরীক্ষার পরে এস এস সির পরে আড়াই বছরের ডিপ্লোমা ইন হোটেল ম্যানেজমেন্ট এবং ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্ট করার পরে ডিপ্লোমা ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্ট এবং ম্যানেজ হোটেল ম্যানেজমেন্ট ছাড়াও কিন্তু মালয়েশিয়াতে অনেকগুলো ডিপ্লোমা আছে ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক্সের উপরে ডিপ্লোমা আছে আইসিটি ইনফরমেশন টেকনোলজির উপরে ডিপ্লোমা আছে এবং মেডিকেল রিলেটেড যে সমস্ত সাবজেক্ট আছে ডিপ্লোমা ইন রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং ডিপ্লোমা ইন নার্সিং ডিপ্লোমা ইন ফিজিওথেরাপি ডিপ্লোমা ইন ডেন্টিস্ট এই সাবজেক্টগুলোতেও যারা সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডে তারা কিন্তু আসতে পারো ওকে সেক্ষেত্রে কে কোথা থেকে বলছেন একটু জানাবেন ওকে আজকের আমাদের এই লাইফটি শুধুমাত্র মালয়েশিয়া উচ্চশিক্ষা বিষয়ক মালয়েশিয়া উচ্চশিক্ষা বিষয়ক যার যদি কারো প্রশ্ন থাকে তারা করতে পারেন একজনে প্রফেশনাল বিশ্বাস সম্পর্কে বা অন্য বিশ্বাস সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন আসলে আমি আজকে শুধুমাত্র মালয়েশিয়াতে যারা উচ্চশিক্ষার জন্য আসতে আগ্রহী এদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাদের উত্তর দেওয়ার জন্যই চেষ্টা করব ওকে আপনাদের আরেকটি কথা বলে রাখি আপনারা যারা দেখছেন আপনারা তো দেখছেন এবং আপনাদের ফ্রেন্ড সার্কেলেও যাদের মনে করেন যে ভিডিওগুলো জানা উচিত মালয়েশিয়াতে পড়ালেখা বিষয়ক ইনফরমেশনের জন্য অবশ্যই ভিডিওগুলো লাইক করেন এবং ভিডিওগুলো ভালো লাগতে অবশ্যই কমেন্টস করেন এবং আমাদের এখানে লাইক করেন এবং কি বেশি বেশি শেয়ার করেন শেয়ার করে আপনার ফ্রেন্ড সার্কেলকে জানার সুযোগ করে দেন যারা মালয়েশিয়াতে আসার আগ্রহী তারা যেন মালয়েশিয়াতে আসার আগেও এরকম ইনফরমেশন পেতে পারে 
ওকে যেটা বলছিলাম ডিপ্লোমার বিষয়ে ওকে যেটা বলছিলাম ডিপ্লোমা বিষয়ে এবার যারা বাংলাদেশ থেকে অলরেডি ডিপ্লোমা কমপ্লিট করেছেন বিভিন্ন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে অলরেডি ডিপ্লোমা কমপ্লিট করেছো তোমরা তারাও কিন্তু তোমরা এখানে আন্ডার গ্রাজুয়েটে ভর্তি হতে পারো বিএসসিতে ভর্তি হতে পারো সেক্ষেত্রে যাদের বাংলাদেশে চার বছরের ডিপ্লোমা আছে একই সাবজেক্টে এবং মানুষের সাথে ওই সাবজেক্টে বিএসসি করতে চাও সেক্ষেত্রে তোমার কিন্তু আর এখানে বিএসসি করতে চার বছর লাগবে না হয়তো দুই বছর বা আড়াই বছরের মধ্যেই তুমি যদি একই সাবজেক্ট আবার বিএসসি করো তাহলে তুমি দুই থেকে আড়াই বছরের মধ্যে আবার বিএসসি কমপ্লিট করতে পারবা সেক্ষেত্রে তোমার ডিপ্লোমার ক্যান্ডিডেটগুলো তুমি ট্রান্সফার করতে পারবা ওই ইউনিভার্সিটিতে ওকে সেক্ষেত্রে তুমি যে সাবজেক্টে ডিপ্লোমা করেছো ওই সাবজেক্টে আসলেই ভালো ওকে এটা অনেকের মনে প্রশ্ন ছিল যে বাংলাদেশ থেকে ডিপ্লোমা করে কি মানুষের সাথে বিএসসি করা যাবে নাকি তাদের জন্য অলরেডি আমি প্রশ্নটা ক্লিয়ার করে দিলাম বাংলাদেশে বিভিন্ন ইউনি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে যারা ডিপ্লোমা করেছো তারা কিন্তু মানুষের সাথে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে তোমরা বিএসসি করতে পারবা এবং যে সাবজেক্টে ডিপ্লোমা করছো ওই সাবজেক্টে যদি বিএসসি করতে চাও তাহলে তোমাদের জন্য এই জিনিসগুলা সহজ হবে ওকে এরপরে যেটা বলবো সেটি হলো মানুষ বাংলাদেশের অনেকেই আন্ডার গ্রাজুয়েটও কমপ্লিট করেছেন বিভিন্ন সাবজেক্টে সেটা হোক বিজনেস রিলেটেড অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা আর্টসের যে কোনো সাবজেক্ট থেকে অথবা সোশ্যাল সায়েন্সের যে কোনো সাবজেক্ট থেকে তারা যারা মানুষের সাথে মাস্টার্স করতে চান তারা কিন্তু মানুষের সাথে সরকারি এবং বেসরকারি ইউনিভার্সিটিগুলোতে মাস্টার্স করার সুযোগ পাবেন এবং যারা এম বিএ করতে চান এম বিএতে মাঝে মাঝে কিছু কিছু ইউনিভার্সিটিতে স্কলারশিপেরও সুযোগ করে দেয় তাহারা কিন্তু চাইলে স্কলারশিপেরও জন্য আসতে পারেন আজ আব্দুল সাত্তার ভাই বারবার কমেন্টস করেছেন ধন্যবাদ আপনার কমেন্টস করার জন্য আপনি কোন বিষয়টি জানতে চেয়েছিলেন আবার যদি একটু বলতেন কোন বিষয়টি আমাকে অনুরোধ করেছিলেন আমাকে এখানে ডিসপ্লেতে কমেন্টস আসার সাথে সাথে আবার ঢেকে যাচ্ছে ওকে যারা স্টিল মালয়েশিয়াতে পড়ালেখার বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন এবং লাইভে অবস্থায় দেখছেন যারা লাইভে লাইভ কমপ্লিট হওয়ার পরেও যারা দেখবেন তারা অনেকেই বলেন যে ভাই আমার সাথে কীভাবে যোগাযোগ করব মালয়েশিয়া উচ্চ শিক্ষা বিষয়ক যে কোনো পরামর্শের জন্য আমাদের এই নাম্বারেও যোগাযোগ করতে পারেন এই নাম্বার থেকেও আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন হোয়াটসঅ্যাপ এবং ইমো করতে পারেন যাতে আপনাদেরকে আমরা আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে ফার্দার এই নাম্বারও যোগাযোগ করতে পারেন আপনাদেরকে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ওকে এই মোটামুটি কথা এরপরে এরপরে যে মেইন প্রশ্ন অনেকের মাথার মধ্যে থাকে যে ভাই মানুষের সাথে পড়ালেখা করতে টিউশন ফি কেমন টিউশন ফি কেমন ওকে এখানে টিউশন ফিটা নির্ভর করে ব্যক্তির উপরে ইউনিভার্সিটির উপরে সে কোন মানের ইউনিভার্সিটিতে আসবে সে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে না পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে সে খুব হাইফাই লেভেলের ইউনিভার্সিটি না মিডিয়াম লেভেলের ইউনিভার্সিটি সে কোন বিষয়ের উপরে আসবে সে কি মেডিসিনের কোনো সাবজেক্টের উপরে আসবে নাকি ইঞ্জিনিয়ারিং না বিজনেস এক একটা ইউনিভার্সিটিতে এক এক রকম টিউশন ফি এক একটা সাবজেক্টের জন্য এক এক রকম টিউশন ফি সেজন্য যাদের এরকম কোনো মানে প্রশ্ন আছে বা আমি এই বিষয়ে পড়তে চাই টিউশন ফি কত হবে তাদের জন্য বলে রাখি তারা আমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন এই নাম্বারে প্লাস সিক্স জিরো ওয়ান এইট নাইন সেভেন জিরো ফাইভ জিরো নাইন ফাইভ আপনি আবার বলি যারা ফার্দার আবার কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে মালয়েশিয়া পড়ালেখা বিষয়ক তারা এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন প্লাস সিক্স জিরো ওয়ান এইট নাইন সেভেন জিরো ফাইভ জিরো নাইন ফাইভ এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন যদি মালয়েশিয়া পড়ালেখা বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে আপনাদেরকে বলার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ ওকে সেক্ষেত্রে ডিপ্লোমার জন্য যে টিউশন ফি অ্যাভারেজে আছে সেক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে এখানে আপনি ধরতে পারেন যে ডিপ্লোমা আইন ডিপ্লোমা যে সাবজেক্টগুলোতে ডিপ্লোমা করতে আসেন এই সমস্ত সাবজেক্টের ডিপ্লোমাতে প্লাস মাইনাস তিরিশ থেকে তিরিশ হাজার থেকে শুরু পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা পর্যন্ত পঁয়তাল্লিশ হাজার রিঙ্গিত মালয়েশিয়ার টাকার কথা বলছি আপনার যারা ডিপ্লোমাতে আসতে চান তারা তিরিশ থেকে শুরু করে পঁয়তাল্লিশ হাজার রিঙ্গিত মালয়েশিয়া লাগতে পারে আর যারা ব্যাচলারে আসতে চান তাদের জন্য যেটা বলবো তাদের লাগতে পারে ধরে নিতে পারেন চল্লিশ হাজার থেকে শুরু করে 
আপনার এক লাখ রিঙ্গিত পর্যন্ত সাবজেক্টের উপরে এটা নির্ভর করবে ঠিক আছে বিবিএড সাবজেক্টগুলো যারা আসতে চায় তারা পঞ্চাশ থেকে শুরু করে আশি হাজার রিঙ্গিত এর মধ্যেই থাকবে এবং যারা ইঞ্জিনিয়ারিং তার তাদের মোটামুটি সত্তর হাজার রিঙ্গিত থেকে শুরু করে বা পঞ্চাশ হাজার রিঙ্গিত থেকে শুরু করে এক লাখ অথবা এক লাখ বিশ হাজারের মতো পড়বে এটা ইউনিভার্সিটি ভেদে ডিপেন্ড করে কোন ইউনিভার্সিটির টিউশন ফি কত ওকে লাস্ট যে কোয়েশ্চেনটি অনেকের মধ্যে থাকে ভাই আমরা কি আর ইন্টারনেস পড় করা অন্য দেশে যেতে পারবো নাকি একজন ভাই হয়তো তার বোঝার ভুল আছে সাত্তার সাহেব আপনি আমি আপনাকে বারবার বোঝানোর চেষ্টা করছি যে এই লাইভ প্রোগ্রামটি হচ্ছে মালয়েশিয়ায় পড়ালেখা বিষয়ক আপনার যদি মালয়েশিয়াতে উচ্চ শিক্ষা বিষয়ক কোনো প্রশ্ন থাকে আপনি করতে পারেন আপনি বারবার অন্য প্রশ্ন করতেছেন প্রফেশনাল ভিসা সম্পর্কে বা অবৈধ বৈধ আসলে এই লাইভটি আমরা করছি উচ্চ শিক্ষা বিষয়ক আপনার যদি মানুষ উচ্চ শিক্ষা বিষয়ক কোনো প্রশ্ন থাকে করতে পারেন ওকে আপনার বোঝা উচিত আমাদের টাইটেল দেখেই আমরা কিন্তু টাইটেল অলরেডি দিয়ে দিছি স্টার ইন মালয়েশিয়া ফ্রম বাংলাদেশ মালয়েশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে যদি আপনার কোনো প্রশ্ন থাকে আপনি করতে পারেন খুশি হব ওকে অনেকের মনে প্রশ্ন যেটি মালয়েশিয়া থেকে ইউনিভার্সিটি থেকে পড়ালেখার পরে ক্যারি ট্রান্সফার করে ইউকে অস্ট্রেলিয়া কানাডা বা এই সমস্ত জায়গায় যাওয়ার কোনো সুযোগ আছে কি না তাদেরকে বলবো অবশ্যই যাওয়ার সুযোগ আছে সেক্ষেত্রে ভিসা দিবে ইউনিভার্সিটি থেকে না ভিসা দিবে ওই আপনি যে দেশে যেতে চান ওই দেশের অ্যাম্বাসি থেকে আপনি যদি ওই দেশের অ্যাম্বাসির যে রিকোয়ারমেন্টগুলো আছে ওই রিকোয়ারমেন্টগুলো ফুলফিল করতে পারেন অবশ্যই আপনি ভিসা পাবেন এতে কোনো সন্দেহ নেই তবে মানুষের অধিকাংশ ইউনিভার্সিটি যেরকম মাহাসা ইউনিভার্সিটি সেগে ইউনিভার্সিটি টেইলর্স এবং ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ মালায়া ওয়েলস এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটি যে সমস্ত ইউনিভার্সিটি অলরেডি ইউকে আমেরিকা এবং কানাডার ইউনিভার্সিটির সাথে কলাবরেশন করা আপনি পড়ালেখা করবেন এখানে কিন্তু আপনার ইউকের একটা ইউনিভার্সিটি আন্ডারে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এখানে এক বছর পড়ার পরে ডিরেক্টলি আপনি চাইলে ওই ইউনিভার্সিটিতে যেতে পারেন অথবা আপনি এখানে পড়ালেখা শেষ করে লাস্টের সেমিস্টার ওখানে যে করতে পারেন অথবা আপনি এখান থেকে আন্ডারে গ্রাজুয়েট শেষ করে ওখানে গিয়ে আপনি মাস্টার্স করতে পারেন সেক্ষেত্রে যাওয়ার সুযোগ আছে এবং সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার ইউনিভার্সিটি প্লাস অ্যাম্বাসির যে রিকোয়ারমেন্টগুলো থাকে এই রিকোয়ারমেন্টগুলো কিন্তু আপনাকে ফুলফিল করতেই হবে ওকে লাস্ট যে কোয়েশ্চেনটি আজকে সেটি হলো মালয়েশিয়াতে পড়ালেখা করতে কি আইএলটিএস লাগবে কি না জি ভাই মালয়েশিয়াতে পড়ালেখা করতে এই মুহূর্তে আইএলটিএস লাগবে যারা ডিপ্লোমাতে আসেন তাদের জন্য লাগবে আন্ডার গ্রাজুয়েট যারা আসছে তাদেরও লাগবে তবে যারা ও লেভেল অথবা এ লেভেল পাস করে আসছে ইংলিশ মিডিয়ামে ছিল তাদের আইএলটিএস লাগবে না এবং কি যারা বাংলাদেশ থেকে বিবিএ অথবা যে কোনো সাবজেক্টে আন্ডার গ্রাজুয়েট করছেন ইংলিশ মিডিয়ামে সাপোজ আপনি বিবিএ ইন ফাইন্যান্স ও বিবিএ ইন ম্যানেজমেন্ট অথবা অ্যাকাউন্টিংয়ে পড়ালেখা করছেন সেটা ছিল আপনার ইংলিশ মিডিয়াম তাহলে আর আইএলটিএস লাগবে না আপনি যে ইংলিশ মিডিয়ামে কম পড়ালেখাটা করছেন এটার একটা সনদ লাগবে এটার একটা সার্টিফিকেট আনতে হবে আপনার ইউনিভার্সিটি থেকে আর যারা মাস্টার্স আসতে চান একই অবস্থা যারা আন্ডার গ্রাজুয়েট করেছেন ইংলিশ মিডিয়ামে এরকম মর্মে যদি কোনো সনদ আনতে পারেন তাহলে আপনার আইএলটিএস লাগবে না তবে ডিপ্লোমার জন্য এখন আইএলটিএস মাত্র ফোর পয়েন্ট লাগে আন্ডার গ্রাজুয়েটের জন্য ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ সিক্স সিক্স পয়েন্ট ফাইভ এই ইউনিভার্সিটি ভেদে এবং প্রোগ্রাম ভেদে এটা ডিপেন্ড করে তবে আন্ডার গ্রাজুয়েটের জন্য মিনিমাম ফাইভ ওকে এই মোটামুটি আজকের তথ্য আপনাদের যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাদের ভিডিওটি লাইক করুন এবং কমেন্টস করে আরও যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কমেন্টস করে জানাতে পারেন আপনাদের আমরা আপনাদেরকে উত্তরের দিয়ে জানানোর চেষ্টা করব এবং কি আমাদের এই লাইভ ভিডিওটি অবশ্যই আমাদের মালয়েশিয়ান ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন সেন্টার নামক যেই ইউটিউব চ্যানেলটি আছে সেই ইউটিউব চ্যানেলেও যাবে এই ইউটিউব চ্যানেল থেকে যারা দেখছেন তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং বেল বাটনে ক্লিক করে রাখবেন যাতে আমাদের এই চ্যানেল থেকে মালয়েশিয়ান ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন সেন্টার এই চ্যানেল থেকে যে সমস্ত ভিডিওগুলো আপলোড করি অটোমেটিকলি পৌঁছে যায় আপনাদের হাতে এবং কি মালয়েশিয়া উচ্চ শিক্ষা বিষয়ক যে কোনো তথ্য আপনারা অটোমেটিকলি পেতে পারেন সেজন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং বেল বাটনে ক্লিক করে রাখুন ওকে এই মোটামুটি আজকের কথা আপনাদের যদি আরও কোনো ইনফরমেশন থাকে অবশ্যই কমেন্টস করবেন এবং কি 
মালয়েশিয়া উচ্চ শিক্ষা বিষয়ক আরো যদি কোনো প্রশ্ন সরাসরি কল ফোনে কথা বলতে চান আমাদের এখানে ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্স দেন ডেসক্রিপশন বক্সে গিয়ে গেলে আমাদের মোবাইল নাম্বারও পাওয়া যাবে এবং কি ইমেইল এবং ফেসবুকের লিংক এবং ইউটিউবের লিংক एवरीथिंग পাওয়া যাবে আপনারা এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে গেলে एवरीथिंग আপনারা পাবেন ওকে আশা করি আপনাদের ভিডিওটি উপকারে আসছে আজ এই পর্যন্তই সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ